Hola queridos suscriptores. Bienvenidos a su canal Noticias Bomba. Les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ningún video con el mejor contenido de las noticias y el entretenimiento. Esto ha sido bien difícil. Johnny Rivera y su familia están de luto. El cantante de música popular y su madre se mostraron muy afectados por un accidente que dejó tres muertos, entre los que se encontraba un ser querido. Quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles. Bastante acongojado se mostró en horas recientes Johnny Rivera, tras comunicarle a sus seguidores que él y su familia están de luto por la muerte de Carlos Julio, uno de sus más cercanos amigos y antiguo colaborador, quien perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la vía Pereira, Cartago, a la altura de Puerto Caldas, donde la volqueta que conducía se habría quedado sin frenos. Bam Bam, como le decían de cariño, chocó su vehículo contra una motocicleta de la policía, una camioneta particular, y posteriormente, fue a parar en la fachada de un montallantas que se ubica sobre la vía nacional. Motivo por el cual también perdieron la vida dos patrulleros y otros dos uniformados resultaron heridos. Tengo esta lamentable noticia, sobre todo para los fans que lo conocieron. Bam Bam fue conductor de Andy durante muchos años, pero cuando él se fue para Medellín me lo traje a mi equipo de trabajo. También fue mi conductor y mano derecha por muchos años, expresó el cantante de música popular. Posteriormente y mucho más afectado, Johnny Rivera contó que Carlos Julio también fue muy cercano a su madre, quien al enterarse de la noticia entró en llanto. Si hay algo que yo agradezca en esta vida es que quieran a mi mamá, y él la quiso mucho, ¿cierto? Preguntó el artista risaraldense a la mujer, quien contestó entre lágrimas, él fue muy bien conmigo, muy noble y respetuoso, tengo mucho que agradecerle porque se preocupaba por todo. Esto ha sido bien difícil. Sobre las razones por las cuales Bam Bam dejó de ser su colaborador, el intérprete de Mejor Solito, confesó que fue por un inconveniente que ambos tuvieron durante un evento llevado a cabo en el cierre de escenarios, durante la pandemia. Entre tanto, se espera que el cantante Andy Rivera se pronuncie al respecto y envíe sus condolencias a la familia de quien fue, por varios años, su chofer. En ese sentido, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter, por medio del cual lamentó la muerte de los dos uniformados y pidió por la pronta recuperación de los otros agentes que también resultaron lesionados en el choque. Lamentamos la muerte de nuestros patrulleros Jorge Bedoya y Sabina Mena en Puerto Caldas, Pereira, quienes fallecieron en un accidente de tránsito. Esperamos la pronta recuperación de dos compañeros más, que resultaron lesionados en el mismo hecho. Nos duele a todos, aseveró. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, darle like y compartir.